అందరికి నమస్కారము నా పేరు నానబాల లక్ష్మయ్య వనిపెంట గ్రామం మైదుగురు మండలం కడప జిల్లా మాకు గతంలో ఐదు ఎకరాల పొలం ఉండేది ఐదు ఎకరాల పొలంలో వీరగడ్డ పచ్చిమిర్చి టమోటా పసుపు అరటి టటేస్తాన్నాం టటేస్తాడం వల్ల కెమికల్ వాడతాం ఎక్కువ కెమికల్ యూజ్ చేసి సతోళ్ళు పట్టిలేజర్ అయితేనే కెమికల్ అయితేనే ఒకరిని చూసుకునే ఒకరు ఆ రైతు పెడతా ఉండని మేము మనం మనం పెడతాం వాళ్ళు ఇట్లా పెడతా పెడతా విపరీతంగా పెట్టుబడి ఎక్కువ అయిపోయింది పెట్టుబడి ఎక్కువ అయిపోవడము కెమికల్ వాడడం వల్ల ఈ మందు స్ప్రేయింగ్ చేయడంలో ఒక్కొక్కసారి హాస్పిటల్కి కూడా పోయినా పోయిన తర్వాత వచ్చి ఇంకా కొద్ది రోజులకు ఆలోచన చేసింది అనమాట కొద్ది రోజులకు ఆలోచన చేసి వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పడంలో టీం కలగడం అందుకు అనుకుంటాను నేను అనమాట ఆర్గానిక్ అయితే బాగుంటుంది ఆవుల పద్ధతి ఆవులు మూత్రం ఇట్టాటి సేంద్రీయ పద్ధతిలో చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పినాడు మాకు ఆదినారాయణ పరిచయం వచ్చి తోటలోకి వచ్చి చెప్పినాడు అన్న అది పూర్తిగా మానుకో ఈ కెమికల్ అనేది పూర్తిగా నువ్వు రెండు సంవత్సరాలు చేసినావు ఆ రెండు సంవత్సరాలు చేసి పూర్తిగా మానుకో మానుకొని ప్రకృతి వ్యవసాయం లేక రా నీకు దాని ఫలితం ఏందో నీకు ఆడ మళ్ళీ వచ్చి వచ్చి చేసిన తర్వాత అర్థమవుతుందని చెప్పి ఈ ఘన జీవామృతము ఘన జీవామృతము అని వేరే చోటు పిలుచుకొని చూపించాడు ఆయన చూపించిన తర్వాత చూసిన నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనమాట ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది తర్వాత మేము రెండు ట్రాక్టర్లు పచ్చి ఆవు పేడ తెప్పించిన అనమాట తెప్పించిన తర్వాత పొలిచి బెల్లము బెల్లం నీళ్ళు బెల్లం అంటే బెల్లం దంచి నీళ్ళు డ్రమ్ములో కలుపుకొని నీళ్ళు చల్లుకుంటా ఈ శనిపిండి కానీ ఉలవపిండి కానీ కలపంటే ఉలవపిండి తెచ్చి కలిపిన ఉలవపిండి తెచ్చి కలిపిన తర్వాత మా ఉత్తర తిప్పుకుంటా మగ ఐదు ఆరు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది నీకు ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు పంట ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలంటున్నావు అప్పుడు పెట్టుకో నీవు ఇంతకుముందు మైక్రోన్యూట్రియన్ దాని బదులు ఇది బాగా యూజ్ చేసుకుంటే బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తే సరేలేని ఈ పంట కొద్ది మేము జూ జూన్ లాస్ట్లో పంట పెట్టినాం ఈ పంట ముందంతా కెమికలే ఈ పంట వచ్చి పూర్తి ఆర్గా ప్రకృతి వ్యవసాయం తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి దాన్నే అనుసరించు వాళ్ళు చెప్పినట్టే నడుచుకుంటూ చేసిన ఈ పంట మాత్రం ఈ పంట అయితే పోయిన సంవత్సరానికి అంతకుముందు సంవత్సరానికి చాలా నాకైతే బాగా ఆనందంగా ఉంది ఈ పంట సైజ్ అయితేనేమి క్రాప్ అయితేనేమి చాలా నాకు ఆనందం ఉంటే అట్లుందంటే అట్లుంది నాకు చెప్పేదానికి కూడా ఇది కాకుండా ఉంది అట్లుంది కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్ ఈ ఈ పంట ప్రూమింగ్ చేసిస్తాను అనమాట ప్రూమింగ్ చేస్తానే జూలైలో లాస్ట్లో నీళ్ళు వదిలినా నీళ్ళు వదిలిన తర్వాత ఈ నీళ్ళు వదిలినేట ముందు ఈ ఘనజీవామృతం అనేది ఈ పిడకలు కొట్టి ఎరువు చెట్టు చెట్టు డ్రిప్పు నీళ్ళు పడే సాటల్లో బేయించిన దాంట్లో మొత్తం వచ్చి ఫ్లోరింగ్ వచ్చి మొత్తం డ్రాప్ అయిపోయింది ఏమి నేను అసలు భయపడినా పోయిన సంవత్సరమే ఒక రకంగా ఉన్నది దీని ఆర్గాని ప్రకృతి వ్యవసాయం పోయి ఊరికి గబ్బు లేకుండా నేను నేను అని చెప్పి నేను భయపడినా భయపడిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి అన్న నువ్వేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చేప చేప బెల్లం కలిపి మగ్గబెట్టి ఒక వారం రోజులు ఉన్న తర్వాత మేము చెప్తాము దానికి ఎట్లా చేయాలని మేమే నువ్వు చే నీకు తెలియదు కదా మేమే దగ్గరుండి చేస్తామని చేప అది చేప బెల్లం కలిపి ఒక వారం రోజులు మగ్గబెట్టి దానికి డోసేజ్ చెప్పి నాకు నాకు రెండు వేల లీటర్లు స్ప్రేయింగ్కి పడుతుంది దానికి డోసేజ్ చెప్పి తొట్లో కలిపించింది తొట్లో కలిపిస్తానే స్ప్రేయింగ్ చేసిన స్ప్రేయింగ్ చేస్తానే వేరే వాళ్ళది నాది ఫస్ట్ ఇద్దరం ఒకటే పని పెట్టింటే వాళ్ళ సెట్ అయింది నాది ఫస్ట్ ఫ్లోరింగ్ అంతా డ్రాప్ అయిపోయింది పెట్టే పెట్టుబడి పోయిన సంవత్సరం బాగానే స్వామి నేను భయపడి అయినా సరే ఎట్లా వీళ్ళు చెప్తాను సరే చూద్దామని చెప్పి చేసిన చేస్తే మళ్ళీ రెండో వాటి వచ్చినప్పుడు ఫ్లవరింగ్ ఇది ఇదే ఇదే ఈ క్రాపే నిలబడిపోయింది వాళ్ళు చెప్పిన చేప కషాయానికి ఇదే నిలబడిపోయింది నిలబడిపోయిన తర్వాత చిన్న చిన్నగా మళ్ళీ జీవామృతం నా ఇట్లా నీకు కాయ పుట్టిన అంటే ఇరవై ఐదు రోజులకు చిన్న పిందె ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత నలభై రెండు రోజులకు వచ్చేసి ఒక నిమ్మకాయ కన్నా చిన్న సైజులు అప్పటి నుంచి జీవామృతం నా పదహైదు రోజులకు పారి నువ్వు పారేయాలా ఎట్లా తిరిగి నువ్వు నువ్వు ఎట్లా ఇప్పుడు ఘన జీవామృతం వేసినావు చేప కషాయం వాడినావు ఈ నుంచి పది పది రోజులకు వీలైతే పది రోజులకు పదహైదు రోజులకు వీలైతే పదహైదు రోజులకు జీవామృతం కంపల్సరీ నువ్వు డిప్పులో పంపియాలనా అని నేను చెప్పాను సరేలే అని చెప్పి ఒక నాలుగు డ్రమ్ములు ఒక తొట్టి కట్టించిన తొట్టి కట్టించి ప పది రోజులకు ఏం లేదు పది రోజులకు పన్నెండు రోజులకు ఒక బారి పారిస్తా వచ్చిన పారిస్తా వచ్చే కొద్దీ సైజు బాగా ఇదే ఇదే అయితే ఫస్ట్ సంవత్సరం వేప చెక్క ఆంధ్రం చెక్కేసిన ఈ సంవత్సరం చెనకాయలు చెక్క వచ్చి చెనకాయలు చెక్కేసిన ఆ చెనకాయలు చెక్క కూడా బేసిన బేసిన తర్వాత ఈ ఘన జీవామృతం వేయడం వల్ల ఏదైనా తెగులు మత్త తెగులు వచ్చినప్పుడు పులిసిపోయిన మజ్జిగ ఇంగువ అట్లాంటి వల్లే నాకే తెలుదు వల్ల దగ్గర నుండి చేయించి డోసేజ్ చెప్తా స్ప్రేయింగ్ చేస్తాను నేను ఇలా ద్రవ జీవామృతం తయారు చేసుకొని ఈ చెట్ల చెట్లను వేయడం కానీ పైన లేకుంటే పట్ట కానీ వేసుకొని పెట్టుకుంటాం అనమాట ద్రవ జీవామృతం డ్రమ్ముల్లో నుంచ
ఈ సైజులు ఉన్నప్పుడు వచ్చి లక్ష్మయ్య ఒకసారి పంచగా వేయకొట్లు బాగా షేనింగ్ కూడా బాగుంటుంది ఈ కాయ సైజు కానీ షేనింగ్ కానీ బాగుంటుంది అన్నాడు ఆ సార్ చెప్పిన తర్వాత ఒక వాటర్ స్ప్రేయింగ్ చేసింది ఈ సైజు నుంచి ఈ సైజు నుంచి చేసిన తర్వాత ఈ కాయల సైజు చూడు ఈ సైజు బాగా భారీ కలర్ అయితే నేను సైజు ఈ సైజు చూడండి ఒక కాయ వచ్చేసి మూడు వందల యాభై గ్రాముల నుంచి ఐదు వందల గ్రాముల వరకు కాయ సైజు కూడా ఈ స్టేజింగ్ నాటడం వల్ల ఈ కొయ్య కొండ జామల కొయ్య అయితే కొండ కొయ్య అయితే ఏ కొయ్య నాటడం వల్ల ఈ కొమ్మలు అనేటి ఈ పురుగు ఈ కొమ్మలు ఈ తూగాని తూగ మేటుకు కిందికి ఒరి ఒరిగిపోయి కింద భూమి కావాలి డ్యామేజ్ వస్తాయి అనమాట కాయ ఆ డ్యామేజ్ లేకుండా ఈ స్టేకింగ్ చేయడము స్టేకింగ్ పైన వైర్ లాగడము వైర్ లాగినా కూడా ఈ ఈ క్వాలిటీ ఉండదనమాట వైర్ లాగకపోతే భూమి తగులుకుంటే ఇంత క్వాలిటీ రాదనమాట ఈ వర్షం తగ్గ వర్షం వచ్చిన కాయ మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ డ్యామేజ్ లేకుండా ఉండడం వల్ల ఉంటుందని మేము ఇట్లా స్టేకింగ్ చేసి ఇట్లా వైర్ కట్టినాం అనమాట ఈ వైర్ కట్టినా కూడా తూగానికి మొత్తం కొన్ని చోట్ల తెగిపోయినాయి ఇదో చూడండి ఇట్లా రెండు సార్లు ఇప్పటికి రెండు మాటలు కట్టాం ఇది రెండు సార్లు కట్టినాం రెండు సార్లు కట్టినా కూడా ఈ తూక మేటుకు చూడు చూడండి మా పంట ఇదిగో మేము బిగించిన ఫ్యాన్లు ఇవ్వండి ఒక పది అడుగులు పైపు పైపుకు మళ్ళీ దాని పైపుకు ఫ్యాన్కు మధ్యలో ఒక ఐదు అడుగులు కొయ్య ఇదో దాని ఫ్యాన్కు మామూలుగా రెండు ఈ రిక్షా వీళ్ళు వస్తుంది వీళ్ళు వీళ్ళ సైడ్ వచ్చేటి వీళ్ళు ఉండయి దానికి ఒక ప్లేట్ వస్తుంది ప్లేట్కి ఒక గజ్జ వెనక పక్క ఫ్యాన్కి వెనక పక్క గజ్జ వస్తుంది ఇది మొత్తం టోటల్ వచ్చేసి కాస్ట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందలు మాకు హైదరాబాద్ నుంచి తెప్పించినాం హైదరాబాద్ నుంచి తెప్పించిన పద్దెనిమిది వందలు అయినా మాకు సంతోషమే ఇబ్బంది లేదు చిలకల పెడతా అయితే అసలు లేదు మాకు పోయిన సంవత్సరానికి పోయిన పెట్టుబడికి ఈ సంవత్సరం పంటకు చూస్తూ వచ్చి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది పోయిన సంవత్సరం పెట్టుబడి పద్దెనిమిది లక్షలైనా ఈ సంవత్సరం పెట్టుబడి ఆరు లక్షలైనా పోయిన సంవత్సరం పంట వచ్చేసి నాకు వచ్చేసి యాభై టన్లు వచ్చింది యాభై టన్లు వచ్చినా దిగుబడి యాభై టన్లు వచ్చినా రేట్ అయితే ముప్పై ఐదు రూపాయలు ముప్పై ముప్పై ఐదు రూపాయలు పోయింది ఈ సంవత్సరం వంద టన్లు వచ్చింది కాకపోతే రేటు ఇప్పుడు యాభై రూపాయలు ఉంది యాభై రూపాయల నుంచి నాది ఇంకా పది రూపాయలు ఎగస్తాబోయే ధైర్యం ఉంది నాకైతే కాయ సైజ్ అయితే షేనింగ్ అయితే లోపల క్వాలిటీ కూడా అట్నే ఉంటుంది అనమాట క్వాలిటీ కావాలంటే మీరు చూడండి ఇప్పుడు చెట్టు మీద నుంచి పెరిగిన చూడు వచ్చి చూపిస్తుంది క్వాలిటీ ఇక్కడ నాలుగైదు తోటలు ఉన్నాయి నాలుగైదు తోటల్లో స్వీట్నెస్ మా తోటలో స్వీట్నెస్ మీరు వచ్చి కావాలంటే పరిశీలించుకోవచ్చు స్వీట్నెస్ అయితేనే క్వాలిటీ అయితేనే చూసుకోండి మీరు మీరైనా వచ్చి చూసుకోండి ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు ఇబ్బంది ఏం లే క్వాలిటీ కీపింగ్ క్వాలిటీ కానీ టేస్ట్ కానీ గింజ సైజు కానీ ఇబ్బంది లేకుండా కలర్ కానీ అసలు ఒక పారి అయితే మళ్ళా మళ్ళా తినాలని అనిపిస్తే కాయ ఇట్లా టేస్ట్ ఇట్లా ఈ ఐదు తోటలో కూడా ఇంత టేస్ట్ లేదు కావాలంటే మీరు ఐదు తోటలో కాయలు తెచ్చి మా తోటలో కాయలు చూసి పరిశీలించుకోండి నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల టేస్ట్ కూడా సూపర్ క్వాలిటీ టేస్ట్ నా తోటలో మామూలుగా అన్ని తోటలు బ్యాక్టీరియా అంటారు మత్స తెగులు అంటారు లేకుంటే వేరుకుల వ్యవస్థ అంటారు అది అంటారు నా తోటలో ఇంతవరకు యాన్నైనా మీరు వచ్చి చూసుకునే ఒకటే యాన్నే కానీ ఆకు మత్స తెగులు కానీ బ్యాక్టీరియా తెగులు కానీ మీరు చూడండి కావాలంటే ఏ లైన్లో అయినా చూసుకోండి కాయ సైజు కాయ కాయ మత్స తెగులు కానీ ఒక సన్బరం తప్ప నా తోటలో తెగులు తెగుల్లోనే మాట తెగుల కాయ లేదు నా తోటలో ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ మొత్తం అంతా అయిపోయింది పంట కూడా అయిపోయింది ఈ కొమ్మ ఈ కొమ్మ వచ్చేసి మేము పంట కొదిలిన తర్వాత వచ్చిన కొమ్మ మామూలుగా వేరే తోటలో దిగిన వన్ ఇయర్ పైన పడుతుంది ఈ కొమ్మ రావాలంటే ఈ ఆరు నెలల్లోనే ఈ కొమ్మ నెక్స్ట్ ఇయర్ పంటకు బాగా బాగా యూజ్ అవుతుంది పోయిన పంటకు పద్దెనిమిది లక్షలు అయితే ఈ పంటకు ఇప్పుడు ఉండే పంటకు వచ్చేసి ఆరు లక్షలు పెట్టుబడి అయింది మొత్తం లేబర్ కాస్ట్ అయితేనేమి దీనికి ప్రూమింగ్ అయితేనే మొత్తం అంతా వచ్చేసి ఈ సా ఈ పంటకు ఆరు లక్షలు వచ్చింది ఫస్ట్ కెమికల్ వాడినప్పుడు ఫస్ట్ పంటకు వచ్చేసి ముప్పై టన్లు వచ్చింది ముప్పై టన్లు వచ్చేసి అరవై రూపాయలు రేటు ఉండేది అప్పుడు మళ్ళా రెండవ రెండవ పంటకు వచ్చేసి రెండవ పంట కూడా కెమికల్ వాడింది రెండవ పంటకు వచ్చేసి పద్దెనిమిది లక్షలు పెట్టుబడి అయింది యాభై టన్లు దిగుబడి వచ్చింది కానీ ముప్పై ముప్పై రూపాయలు దిగు రేటు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక వంద టన్లు అవుతుంది ఎట్లా ఎట్లా వేసుకుంటే వంద టన్లు ఇబ్బంది లేకుండా అవుతుంది వంద టన్లు వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఇంత ఏ వేరే వాళ్ళ తోటలు వచ్చేసి నలభై ఐదు రూపాయలు అడుగుతాను మా ఈ జెడ్పిఎన్ఏ ద్వారా చేసింది ఇప్పుడు వచ్చి దానికన్నా పది రూపాయలు అంటే నలభై ఐదు రూపాయలు అంటే యాభై రూపాయలతో రేటు అడుగుతాను అట్లా ఇప్పుడు ఒక వంద టన్లు వచ్చింది అనుకో ఒక వంద టన్లు కనీసం యాభై ఐదు రూపాయలు పోయినా కూడా ఒక యాభై ఐదు లక్షలు అయ
కాయదులు పురుగు వచ్చినాం ఈ మామూలుగా వేరే రెక్కల పురుగులు వచ్చినాం చాలా బెడద తక్కువైంది పోయిన ఇయర్తో పోల్చితే అంతకుముందు ఇయర్తో ఫస్ట్ సంవత్సరం కానీ సెకండ్ సంవత్సరం కానీ ఈ క్రాప్కు ఈ కోళ్ళు పెంచడం జరిగింది ఈ కోళ్ళు పెంచడం వల్ల ప్లస్ నా పురుగులో బెడద తగ్గింది ఈ మనకు వచ్చే ఆదాయం కూడా దీని ఉండ మనకు మంచి ఆదాయం ఇన్కమ్ ఉంది ఇప్పటికైతే ఇప్పుడు కనీసం అంటే నా తోటలో ఫస్ట్ ఒక ఐదు కోళ్ళు పెట్టి తెచ్చి పెంచిన ఇప్పుడు వంద కోళ్ళు వరకు ఉంటాయి నా తోటలో అందరికీ నమస్కారము నా పేరు ఎం నాగరాజు పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో జిల్లా ప్రాజెక్టు మేనేజర్గా ఉన్నాను ఈరోజు మనము మైదుకూరు మండలం వనిపెంట గ్రామంలో మనము శ్రీ నానుబాల లక్ష్మయ్య అనే రైతు సాగు చేసినటువంటి ప్రకృతి వ్యవసాయ దానిమ్మ తోటలో ఉన్నాము ఎనిమిది ఎకరాలు విస్తీర్ణము ఈయన ఇటీవల ఈ భూమిని కొనుగోలు చేసి అభివృద్ధి పరిచి ముఖ్యంగా రాళ్ళ భూమి ఇది క్యాల్కేరియస్ సాయిల్స్ ఎగుడు దిగుడు భూమి అండులేటెడ్ సాయిల్స్ అంటే పెద్దగా ఇతర పంటలు పండలేని పరిస్థితుల్లో కొన్నారు వాళ్ళు పెద్దలు వారించినప్పటికీ ఆయన పట్టుబట్టి చాలా ఆసక్తి ఉత్సాహము అభినివేశం ఉన్నటువంటి యువ రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసిన ఉత్పత్తులు గిరాకీ బాగుంటుంది కీపింగ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది తర్వాత సైజు కానీ టేస్ట్ కూడా దాని కలరు ఓడర్ స్మెల్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి ఎక్కువ ధర పోయే అవకాశం ఉంది ట్రేడర్స్ను కూడా మేము టైఅప్ చేస్తున్నాము ఇట్లాంటి రైతులు ఇతర రైతులకు మార్గదర్శకాలు ఎందుకంటే ఫార్మర్ టు ఫార్మర్ లెర్నింగ్ సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనే ప్రిన్సిపల్స్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నాము కాబట్టి ఒక జిల్లా స్థాయి అధికారిగా ఇలాంటి రైతులను చూసి నేను వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను ఇలాంటి రైతులు ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా ఉంటారు ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి ఇంకా షెడ్ వేసి రెండు ఆవులు ఖచ్చితంగా ఆవులు పెట్టుకొని ఇంతవరకు పక్కన వేరే ఆవుల దగ్గర పోయి అది జీవామృతానికి కావాల్సిన మూత్రము పేడ ఇంతవరకు పక్కన తీసుకుంటాం అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది అందుకని తోటలోనే షెడ్ వేసి ఆవులు కూడా రెండు ఆవులు పెట్టుకుందామని మేము ఆలోచనతో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి చూస్తే ఖచ్చితంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనే అనిపిస్తుంది ఎవరు ఎవరు చూసినా కూడా దీన్ని బట్టి చూస్తే ప్రకృతి వ్యవసాయం మీదనే ఆసక్తి చూపుతుంది ఏ రైతు చూసినా కూడా అందుకని ప్రకృతి వ్యవసాయం ఈ పంటే కాదు వేరే పంట కూడా అట్లే చేస్తామని ఆలోచన వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి చూసి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వ్యవసాయ శాఖ వారికి కడప డిపిఎం నాగరాజు గారికి నాకు ధన్ ధన్యవాదములు